God morgon internet. Idag är det en sån här underbar en sak idag då. När jag känner att jag har hittat någonting som jag verkligen är otroligt uppskuttad av. Ja det är så fräckt det här. Vi, vi börjar med att backa tillbaka ett par dagar här när jag pratade om när en sak idag handlade om det här med, med suddig bakgrund till video. Och hur jag då var inne på att man ofta vill fånga det som, det som hjärnan ser, alltså med fokus och inte det som ögat ser med hela den här, spretiga, den här spretiga bilden vi har. Och precis på samma sätt är det med hörsel. Alltså vi har någonting som kallas för The Cocktail Party Effect. Som betyder att även om öronen hör allting så gör hjärnan bearbetning och ser till att fokusera på det som vi faktiskt vill höra. Så att till exempel på ett stökigt cocktail party så kan jag ändå stå och prata med någon och, och ha ett slags ljudfokus på den personen. Och det här, är ett, det här är ett fenomen som man har forskat jättemycket runt och man har inte hittat alla förklaringarna och exakt lyckats modellera hur det här går till. Men man är ganska överens om att det har att göra med en kombination med synen också. <hör> Genom att du fokuserar på någon och du ser läpparna röra sig och så vidare så hjälper det hjärnan att bearbeta fram just de ljudsignalerna som du är intresserad av. Och nu har Google gjort samma sak med AI. Så Googles research de har plockat fram någonting som de kallar för arbetsnamnet är Looking to Listen. Och det är alltså ett, ett system för att extrahera ljud och bearbeta och förstå ljud i en, i en brokigare miljö. Ett extremt exempel kan vara att du har två stycken stand-up-komiker som står och pratar och båda två pratar samtidigt. Då kan du alltså med det här nya systemet nu ta den här videon <coughs> och så använder du bildanalys för att se hur läpparna rör sig. Och sen så gör du en avancerad signalbehandling av det här så att du kan extrahera ljudet av bara den ena eller bara den andra. Eller om jag sitter här och pratar rakt in i kameran nu och det är ett jäkla liv här runt omkring. Vi kan tänka oss en videokonferenssetting till exempel med massor av människor på det här kaféet som pratar runt omkring. Då kan den här signalbehandlingen och det här, den här AI i Looking to Listen, då kan den liksom släcka ut allt bakgrundsljudet och bara fokusera på mig. Och då alltså inte på grund av en oerhört duktig riktmick eller en, en lavalier här och så här utan den kan ta ett, ett brett ljud och sen så bearbetar den digitalt och fram det här ljudet. Och det här gör ju naturligtvis att man hör att det här är processat. Du hör att det är ett, ett digitalt bearbetat ljud. Men tydligheten och, och, och så hur klart och, och ja, det är helt magiskt. Jag gör så här att i första kommentaren här överallt där jag postar, eh, postar en sak idag. Så i första kommentaren så lägger jag en länk till deras bloggpost så ni kan gå in där och kika på den. Ja, det är så, och det är, först när du, det är först när du ser det som du fattar hur, hur bra och effektfullt det här är. Och du kan alltså göra det här på video i efterhand men du kan ju naturligtvis göra det i realtid också. Så det är ju inte svårt att tänka sig att du har ett par Google Glasses motsvarande på dig som tittar på din omgivning och ser vad du är fokuserad på. Och sen så har du hörlurarna instuckna i öronen och så har du den här signalprocessen, den här bearbetningen i bakgrunden, signalbearbetningen i bakgrunden och den här processningen av ljudet som gör att du... Jag menar, det här... Det här är ju naturligtvis fantastiskt för alla oss när vi börjar bli lite äldre och vi märker att den här förmågan att sortera ut ljuden minskar. Det är naturligtvis fantastiskt för alla som har en funktionsnedsättning och har problem med hörseln. Och jag menar vi vet ju att ett av skälen att man isolerar sig många gånger och inte vill gå ut och umgås med folk det är att man har svårt att höra. Man känner att man kan inte delta i samtalen på ett bra sätt och då väljer man att stanna hemma istället. Och tänk vilken grej det här kan vara om vi kan få folk att kliva ut. Och, och tänk som sagt vad det kan höja kvaliteten på, på våra videosamtal eller tänk. Mivon, den här lilla kameran som jag ofta använder när jag intervjuar som, som ska försöka bildproducera och klippa själv och så här, men som är lite halvtafflig på det. Tänk vad den kan göra, inte bara nu då med ljudbearbetningen och hur det kan bli bättre och enklare att rigga med mickarna, den kan bearbeta ljudsignalen. Men också hur den kan bli bättre på att klippa, för i det här så ligger ju ett väldigt tydligt fokus på vem är det som pratar nu och, och vem är det som är... Ja, det här är... Ja, det är, det är mindblowing. Och ni måste se det. Så lovar man att ni går in och klickar på den första länken. Den leder till en bloggpost som är från den 11 april, förra, alltså onsdag förra veckan. Den heter Looking to Listen Audiovisual Speech Separation. Och det är fan i mig det fräckaste sen skivat bröd. 
Det här var en sak idag, producerat av mig, Joakim Jordanberg. Jag hoppas att jag imorgon kan komma med en lika fräck grej. Det här skapas med benäget bistånd av vännerna på Bredband 2, internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar. Det textas och översätts till svenska och engelska av kontenter, eh, byrån som jobbar med modern marknadsföring och redaktionella texter på nätet och översättningar. Och ser till att fram emot lunch så är det här tillgängligt för alla, även de som inte hör så bra eller som sitter i en miljö där det är bättre att läsa än att lyssna. Eh, då ses vi imorgon igen med nya spännande grejer. Och det här är så gött, nu ska jag, nu ska jag gräva i detta.